E aí, pessoal? Esse aqui é o nosso notebook da Lenovo. O Lenovo T430. É, ele tá com esse aspecto assim, porque ele tá envelopado. Nós tiramos, tá? Um, um envelopamento. Tiramos da parte aqui todinha. Ele é um notebook que é bem antigo, porém um notebook muito bom. É, eu andei dando uma pesquisada é, nos notebooks atuais, né? E das opções que tem no mercado, é, tem muitas opções com valor, valores é, exorbitantes que não chegam a ser melhores do que esse daqui, né? Por exemplo, ele aceita, ele tem capacidade de memória RAM de até 16 GB, um notebook assim, nesses moldes para achar hoje em dia, é, é muito caro, tá? Ele tá com 512 de espaço de armazenamento, mas nós vamos trocar para 1 TB e nós vamos dar uma uma reformada nele, que é um notebook que a gente gosta muito, é, aceita muito programa pesado, tá? Mesmo sendo bem antigo. Se vocês forem pesquisar a faixa de preço dele, mesmo sendo um notebook é, que não é novo, que não é lançamento, tá na faixa é, de uns dois mil reais. E esse valor faz muito sentido pela qualidade que ele entrega. E hoje não vale a pena é, investir em um notebook nessa faixa de preço, novo, né? Na faixa dos dois mil. Porque são bem inferiores é, a esse daqui, tá? Então, nós vamos dar uma, uma reformada nele. Eu vou tirar essa cola aqui, tá? Vou dar uma lixadinha e depois eu vou pintar com tinta preto fosco, que eu acho que vai ficar melhor com a tinta do que com o envelopamento. É algo que eu esqueci de falar, a bateria dele é muito boa. Essa daqui, tá? Deve ter uns 10... 12 anos com esse notebook, mais ou menos, me lembro de cabeça agora. Troquei uma vez a bateria, tá? Eu troquei por essa bateria aqui, que eu comprei original é, no AliExpress. Ela já tem 5 anos que eu comprei e continua perfeitamente boa. Funcionando muito bem, é, segura é, por volta de 4, 5 horas de recarga, tá? Utilizo muito ele sem, sem carregador. Então, é... Um notebook que é muito parceiro nosso. <risos> Nos ajuda muito, principalmente nos momentos em que precisamos utilizá-lo só na bateria. É, para remover essa cola, vocês estão vendo? Nós vamos utilizar o tine, tá? Vamos colocar um pouco é, um pano, tá? Um pouquinho um paninho. E depois vamos passando aqui. Observem como tá e como vai ficar. Vamos já molhar o pano com o tine. Vem passando. Vamos como é que vai removendo. E esse processo nós vamos fazer é, na peça toda, tá? E depois que terminar eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. E tá aí, pessoal. É, nós mudamos o cenário, viemos para a área externa que tava fazendo muita bagunça dentro de casa. É, removemos a tinta. É, tem alguma... A tinta não, perdão, a cola. É, tá vendo? Ela deixa umas marquinhas, tá? É, mas como a gente vai lixar pra pintar, não tem problema, tá? Agora nós vamos lixar a parte que nós vamos pintar, passar um prime e depois vir com a tinta preto fosco. Pessoal, é, terminamos de lixar, tá? Olha, eu vou ser sincera. Deu um trabalho do caramba. Deu muito trabalho. Por quê? É, originalmente... Ele tinha uma proteção, parecia meio que um emborrachado. E conforme a gente começou a lixar, foi saindo junto. O que tornou o trabalho bem difícil. Então, de antemão, nós já vamos avisar que se for lixar, que se for fazer esse processo de pintura, é, vai dar trabalho. A gente tá fazendo o que? É, a gente quer dar um, um up aqui. A gente quer dar uma melhorada no notebook. E a gente não quer envelopar novamente, tá? Então, por isso que a gente tá fazendo isso. Mas... É, quem não quiser ter o trabalho, já fica sabendo que envelopar é o melhor caminho, beleza? É... Ah, nessa parte aqui, ó, que tá em esse espaço onde tinha um adesivo da Tintpad, nós vamos passar uma massa plástica, tá? Pra deixar ele enveladinho e ficar bonito. Essa parte aqui do mousepad nós vamos é, envelopar, só essa partezinha aqui, tá bom? E aqui a gente tá vendo ainda como que nós vamos fazer na parte de alto-falante. No decorrer do vídeo a gente mostra qual foi a ideia. É... Eu passei a massa plástica aqui, né, pra tapar aquela parte, e nessa lateral do som, eu botei a redinha naquela parte do alto-falante, e a massinha também aqui, pra poder fazer o nivelamento. Se vai dar certo, não sei, estamos inventando moda. É, vamos ver o que, que vai dar. 
Beleza? Vamos esperar secar, depois lixar para vir com a pintura. Então, pessoal, é, dando continuidade, é, tá aqui, já tá lixadinho. É, passamos a massa na parte que a gente queria nivelar, né? Massa plástica. Ó, aqui também passamos. Aquela parte do alto-falante que eu fiquei na dúvida do que fazer. É, tinha só uma rede de alto-falante, né? Você vê, se vocês repararem, era bem grande. Então, o que, que eu fiz? Eu cortei uma original, né? Dividi nos dois, nos dois lados, cortei, colei. E passei a massinha pra dar uma nivelada, pra não ficar perceptível em as mudanças aqui que eu fiz. Vamos ver se vai ficar bom. Antes de pintar, é, tem que proteger as partes que vocês não querem ser incluídas, né? Proteger o mouse pra não estragar. Esse mouse, é, ele vai ser trocado, tá? Porque eu não lembro se eu falei no início do vídeo, mas ele não tá muito bom. É, então eu vou trocar ele. Se vocês repararem, ele tá com... Não tá meio que botado aqui. Isso é quando eu fui envelopar, que eu fui usar o secador térmico e acabou derretendo um pouco a tecla, entendeu? Tem algumas paradas de funcionar. Foi um erro meu, porque eu acabei deixando muito tempo, né, pra quem envelopei. Então, tá assim, ó. Agora eu vou vir com a tinta, tá? Pra pintar. Eu vou utilizar essa tinta aqui, ó. O spray fosco da marca Luxis. Se eu não me engano, ela é da... É a própria da Leroy. Mas eu não tenho certeza. Depois eu procuro saber e falo pra vocês. É... Eu não vou filmar a pintura, porque eu não vou conseguir pintar e filmar ao mesmo tempo, pra mim é complicado mas depois eu trago pra vocês o resultado da primeira demão pessoal, a tela, eu fiz a proteção dessa forma, tá? É, botei as folhas aqui, chamex é, tinha dois buraquinhos aqui, eu tapei também protegi a câmera protegi os leds que tem aqui e agora eu vou proteger o teclado mesmo que eu não vá pintar que eu não vá ficar com ele tem que proteger por causa do circuito que tem embaixo Tá? Mesmo que eu vá trocar. Então eu vou fazer uma proteçãozinha aqui, mas eu vou fazer mais aqui nas laterais. Aí quem for continuar com o teclado, for tocar com nós, tem que ter bastante cuidado pra proteger essa parte, tá? Aí, pessoal. Primeira demão, tá? É, eu tinha colocado as fitas aqui, mas estava atrapalhando a pintar. Então só fui colocando um papel aqui pra ajudar, pra poder não pegar tinta. É... Aí depois tirei a fita, tá? Primeira de mão. Aqui é o resultado da parte traseira. Não dá pra mexer nela agora, tá? Mas tá ficando assim. Vamos ver como vai ficar o resultado final. Então, pessoal, está finalizada a pintura do nosso notebook, tá? Gostamos bastante do resultado. Ó, aqui é uma das partes em que nós passamos a massinha, a massa acrílica, massa plástica. Quase não dá pra ver. Isso aqui é a marca de dedo, que eu acabei de pegar com o dedo. Tinha pegado um negócio ali e acabou sujando. Aqui também foi passada a massinha, dá pra ver um pouquinho, mas aqui eu vou pôr um adesivo depois. Hum. Resultado, ficou bem bacana. A parte dos alto-falantes, fizemos uma adaptação. E ficou assim na versão final. Bem melhor do que o estado que tava antes, né? Tava bem feinho. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar vocês como trocar esse teclado. Porque, como eu disse, é, esse teclado aqui tá com problema. Está aqui, ó, teclado novo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é virar o notebook de cabeça pra baixo. Então, ó, nós vamos pegar a chavinha... Vou tirar essa parte, desparafusar a tampa. Aí desparafusou, só desencaixar. E aqui é, vai ter a nossa memória RAM. Nós vamos precisar tirá-la. Desencaixei, agora é só remover. Depois, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos retirar esse parafuso. E esse parafuso, tá? Pronto, ó. Os dois parafusos removidos, o daqui e o daqui. Aí nós vamos virar novamente o notebook. E com o auxílio de uma espátulazinha, nós vamos ir levantando o teclado, tá? Pra ir removendo. Vou pausar porque não dá pra filmar e mexer ao mesmo tempo. Ó, bem simples, já consegui tirar, ó. Fechando a espátulazinha. 
nessa hora, vocês precisam ter muito cuidado com o cabo, tá? Pra não romper ele na hora que for remover o teclado. Tá aqui, ó. Esse aqui que é o cabo. Nós vamos desconectar. Pra conectar o teclado novo. Pronto, ó. Teclado antigo removido, tá? Agora vamos inserir o novo teclado. É, antes, deixa eu só mostrar uma coisa. Vocês viram que uma memória DDR tá naquela tampinha traseira. A outra memória DDR fica aqui, tá? Nessa parte do teclado. Ó. Aí quem quiser aumentar a memória, aí uma troca por aqui e a outra troca pela tampa traseira. Agora, vou pegar o teclado novo e, com todo cuidado com o cabo, né, fazer a instalação. Ó, primeiro vocês colocam o cabo, depois encaixa aqui, ó, confere se tá tudo certinho, tá? Empurra pra trás e insere. Assim que encaixa, faz um, um barulho de clique. Aí, vocês vão ter certeza que tá encaixado direitinho. Inserir a bateria para testar. Aí, vamos ligar para ver se tá tudo certo. O botão de power já ligou. Já reiniciou. Tá vendo? Normalmente. Agora, eu vou testar é, o teclado, ver se tá tudo certinho com ele. Esperar carregar e já abro o Word. O Word aberto. Agora, vamos... Testar as teclas, ó. Ver se o Ctrl funciona. Ctrl C, Ctrl V foi. Shift. Espaço. Ver se acende a lanterna. Não. Tecla FN. Tem uma luzinha aqui. Tem uma tecla que eu acho que não tá funcionando. Essa aqui, ó. Não vai. Ai. Ninguém merece. Vou entrar em contato com o vendedor. Ó. Clique, não vai. Ah, lembrei, não é problema no teclado não, é porque a barra, a interrogação, nesse computador, eu tinha esquecido, para ativar, tem que usar o Alt GR, ou mais o Q, Alt GR mais o Q vai a barra, Alt GR mais o W vai a interrogação, entendeu? E o Alt GR mais o E vai esse pinguinho aqui dos números. Eu não me recordo por que que dá isso, mas eu tinha... tinha esquecido. Como o teclado tava ruim, eu fiquei um tempo sem usar esse notebook, né? Acabei esquecendo. Mas enfim, é isso, ó. O teclado funcionando direitinho. Agora eu vou fechar, finalizar a montagem aqui dele. Então, pessoal, tá aí o resultado, tá? Notebook restaurado. Hum. Ficou bem bacana o resultado. Melhor do que eu imaginava. E é isso. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.